அம்மா எப்பதா வரும் இப்ப வந்துரும் கேக்குறம்மா எப்ப வரும் சொன்ன கொஞ்சம் தூரத்துல வந்துரும் இந்த வந்துருச்சு கிணறு அம்மா நான் இத கேக்கல நம்ம வீட்டு குழாயில இருந்து எப்ப தண்ணி வரும் வீட்டிற்கும் போய் சேர போகிறது சுத்தமான தண்ணீர் ஹர் ஹர் ஜல் ஜல் ஜீவன் மிஷன் இந்திய அரசின் ஜல் சக்தி அமைச்சகம் அம்மா எப்பதா வரும் இப்ப வந்துரும் கேக்குறம்மா எப்ப வரும் சொன்ன கொஞ்சம் தூரத்துல வந்துரும் இந்த வந்துருச்சு கிணறு அம்மா நான் இத கேக்கல நம்ம வீட்டு குழாயில இருந்து எப்ப தண்ணி வரும் குழாயில இருந்து குட்டிமா சீக்கிரமே தண்ணி வந்துடும் ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா நமக்கு உதவ அரசாங்கம் பத்து அடி முன்னுக்கு வராங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள் பத்தொன்பது கோடி வீட்டிற்கும் போய் சேர போகிறது சுத்தமான தண்ணீர் ஹர் ஹர் ஜல் ஜல் ஜீவன் மிஷன் இந்திய அரசின் ஜல் சக்தி அமைச்சகம் வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா நான் செய்தி அறையில் தனியாக இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் அவசிய முகக்கவசம் அணியுங்கள் தலைப்புச் செய்திகள் புதுதில்லியில் ராணுவ வீரர்களுக்கான வீர தீர விருதுகளை வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விமானப்படை கேப்டன் அபிநந்தன் வர்தமனுக்கு வீர் சக்ரா விருது சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றார் முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்குள் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கடல்சார் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய இலக்கு கொச்சி மீன்பிடி துறைமுகத்தை ஆய்வு செய்த இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேட்டி பழங்குடியினர் பெருமை தின விழா ஆளுநர் மாளிகையில் பழங்குடியின மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கோவையில் ஐநூற்று எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் எழுபது முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எண்பத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நூற்று இருபத்தி எட்டு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கும் அடிக்கல் நாட்டினார் தமிழ்நாட்டில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை பார்வையிட்டு வருகிறது மத்திய குழு மாவட்ட வாரியாக நேரில் ஆய்வு விரிவான செய்திகள் நாட்டின் பாதுகாப்பில் தங்களை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்துக் கொண்ட துணிச்சல் மிகு ராணுவ வீரர்களுக்கான விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று வழங்கினார் புதுதில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்தை சார்ந்தவரான விமானப்படை கேப்டன் அபிநந்தன் வர்தமனுக்கு வீர தீர செயலுக்கான வீர் சக்ரா விருதினை குடியரசுத் தலைவர் வழங்கினார் பாலக்கோட் தாக்குதலுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் துணிச்சலாக விமானத்தை இயக்கி பயங்கரவாதிகளுக்கு பாடம் புகட்டியதற்காக கேப்டன் அபிநந்தன் வர்த்தமனுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது கீர்த்தி சக்ரா விருது பாதுகாப்பு படையின் பொறியியல் பிரிவில் பணிபுரிந்து உயிரிழந்த ஷேப்பர் பிரகாஷ் ஜாதவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது விருதை அவரது குடும்பத்தார் பெற்றுக் கொண்டனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாத தாக்குதலை முறியடிக்கும் பாதுகாப்பு படை பிரிவில் பிரகாஷ் ஜாதவ் பணிபுரிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது 
பாதுகாப்பு பணியில் தம்மை முழுவதுமாக ஈடுபடுத்திக் கொண்ட ஜாட் படைப்பிரிவில் பணிபுரிந்து நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த நயப் சுபேதர் சோம்பீருக்கு ஷௌரியா சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டது ஜம்மு காஷ்மீரில் பதுங்கியிருந்த மூன்று தீவிரவாதிகளை பயங்கரவாதிகளை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டபோது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் நயப் சுபேதர் சோம்பீர் உயிரிழந்தார் படைகளை தலைமை ஏற்று நடத்துவதில் தன்னிகரற்று விளங்கியதற்காக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் யோகேஷ் குமார் ஜோஷிக்கு உத்தம் யுத் சேவா பதக்கம் வழங்கப்பட்டது இரண்டு பேருக்கு கீர்த்தி சக்ரா விருது பத்து பேருக்கு ஷௌரியா சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டிருப்பதாக பாதுகாப்பு படை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆக்சிஜன் விரைவு ரயில்கள் ரயில் பெட்டிகளில் கொரோனா சிகிச்சை வசதி உள்ளிட்ட ரயில்வே துறையின் சேவைகள் பாராட்டுக்குரியது என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் விசாகப்பட்டினம் கிராண்ட் தூல் இடையே பயணியர் ரயில் சேவையை இன்று அவர் தொடங்கி வைத்தார் கொரோனா பெருந்தொற்றை எதிர்கொள்வதில் ரயில்வே துறை முக்கிய பங்காற்றியதாக தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் மருந்து பொருட்களை நகரங்கள் முதல் கிராமங்கள் வரை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு ரயில்வே துறை மிகவும் உதவிகரமாக விளங்கியது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான பற்றாக்குறை பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டதாகவும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது எண்ணங்களை நாட்டு மக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் எண்பத்து மூன்றாவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி இம்மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஒலிபரப்பாகிறது இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் இம்மாதத்தில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்காக பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மை கவ் நமோ செயலிகள் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள இலவச தொலைபேசியின் மூலமாகவும் பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் நிதி ஆண்டிற்குள் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கடல்சார் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயம் செய்திருப்பதாக மீன்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் தொப்பும்பாடி துறைமுகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னை கொச்சி விசாகப்பட்டினம் பாராதீப் துறைமுகங்கள் உலக தரத்திற்கு மேம்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் இதன் மூலம் ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தில் மீன்வளம் சார்ந்த கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் இதன் மூலம் மீனவ சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படுவதற்கு இது உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் Fishing harbors is the fully international standard modernized uh, harbors. Here the facilities will be available while they come out, uh, from uh, the purchase from the fisherman. It do- directly goes in the processing unit. Processing unit is also available inside. And ice plants are also av- available in, uh, inside. Apart from that, we will be provide medical facilities and uh, whatever the international standard is available, that facilities is going to available. Because of this international facility, the fisherman people, they can get good price in the international market. சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது பொதிகையில் திங்கள் செவ்வாய் வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் முற்பகல் பதினொன்று முப்பதுக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் அதிகமானவங்களோ மேலும் அவங்க பேங்க் போக முடியலனா அவசியமான சேவைகளுக்காக பேங்க் உங்களை தேடி வரும் அதுவும் மலிவான கட்டணத்துல சீனியர்ஸ்க்கு முன்னுரிமை ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன பழங்குடியினர் பெருமை தின விழா சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று கொண்டாடப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பழங்குடியின மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் 
பழங்குடி இன விடுதலை போராட்ட வீரர் பகவான் பிர்சா முண்டாவின் பிறந்த தினத்தை நினைவு கூறும் வகையில் சென்னை கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் பழங்குடியினர் பெருமை தின விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழாவில் அவருடைய திருவுருவ படத்திற்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் பகவான் பிர்சா முண்டாவின் பிறந்த தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் தமிழகத்தில் ஏழு மாவட்டங்களிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட எட்டு ஏகலைவா மாதிரி உண்டு உறைவிட பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாடினார் அப்போது பேசிய ஆளுநர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் கனவை நனவாக்க உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மாணவர்கள் கடுமையாக உழைத்தால் மட்டுமே வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை அடைய முடியும் என்று தெரிவித்த அவர் பள்ளியில் படித்து சென்று நல்ல நிலையில் இருக்கும் பழைய மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் அவர்களை திரும்ப பள்ளிக்கு அழைத்து மாணவர்கள் மத்தியில் கலந்துரையாடுவதற்காக ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் மாணவர்கள் வாசிக்கும் பழக்கத்தை அதிகரித்துக் கொள்வதுடன் கடின உழைப்பு நன்றாக விளையாடுவது ஆரோக்கியமான உணவுகளை உட்கொள்வது உள்ளிட்டவற்றை தங்கள் வாழ்நாள் குறிக்கோளாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் ஐ வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் ராகுல் யூ அண்ட் பிரின்சிபல் டீச்சர்ஸ் ஐ வில் தீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ வில் பி ஃபைண்டிங் ஐ வில் பி ஆஸ்கிங் யூ where are they after one year after two year what is the performance because when these students have big dreams thanks to you because i am sure teachers must be inspiring them to dream big now it is your duty also to see that they pursue their dream they are prepared for full reaching their dream பின்னர் ஆளுநருடன் மாணவர்கள் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு ஆளுநர் மாளிகை சுற்றி காண்பிக்கப்பட்டது சென்னைக்கு வந்து ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநருடன் கலந்துரையாடி உணவு அருந்துவது தங்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம் என்று இந்த பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் எமது பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்தனர் கவர்னர் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குதுன்னு சொல்லி என்ன செலக்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் அவங்க நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அப்படி சொல்லி செல செலக்ட் பண்ணாங்க செலக்ட் பண்ணி அதில் வந்து இங்கே வந்தோடனே வந்தப்போ எங்களே வந்து அவங்க அங்கிலே ட்ரெயின் புக் ட்ரெயின் டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணி எல்லாமே ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க இங்கே வந்து நாங்கள் இன்டர்நே அண்ணா யூனிவர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இன்டர்நேஷ்னல் ஹாஸ்டலில் தங்க வச்சு அங்கே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் லெவல் அவ்வளோ அளவுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க அவங்க கொடுத்து அப்புறம் அங்கே அண்ணா ஆடிட்டோரியத்தில் வந்து எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் அவங்களோட ஸ்கூ ஃபஸ்ட் எய்டை பற்றி ஃபஸ்ட் எய்ட் மெயினாக வேண்டி ஃபஸ்ட் எய்டை பற்றி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் இது வந்து என் லைஃப்பில் ஒரு மறக்க முடியாத ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட் வேறு சொல் இந்த விழாவில் ஆளுநரின் செயலாளர் ஆனந்த ராவ் பட்டேல் தமிழக பழங்குடியின நலத்துறை இயக்குநர் ராகுல் ஏகலைவா பள்ளி முதல்வர்கள் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி இன்று காலை பதவியேற்றுக் கொண்டார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகித்து வந்த சஞ்சீவ் பானர்ஜி மேகாலயா உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டார் இதையடுத்து அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதியாகவும் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாகவும் நியமித்த குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார் இந்நிலையில் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இன்று காலை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அவருக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் மு அப்பாவு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கோவையில் சுமார் எண்பத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நூற்று இருபத்தி எட்டு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் வாபூசி மைதானத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் சுமார் ஐநூற்று எண்பத்து ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான எழுபது முடிவுற்ற பணிகளையும் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் சுமார் இருபத்து ஐந்தாயிரம் பயனாளிகள் பயன்பெறும் வகையில் நானூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பல்வேறு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளையும் அவர் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் 
மாநிலத்தில் அனைத்து சமூகத்தை சேர்ந்த பொதுமக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக தமது தலைமையிலான அரசு உழைத்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் எனும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் கோவை மாவட்டத்தை அனைத்து துறைகளிலும் சிறந்த மாவட்டமாக மாற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தார் கோவை விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்கு ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்து மூன்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதை குறிப்பிட்டு பேசிய முதலமைச்சர் இன்னும் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் கோவையில் செயல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் குடிநீர் சீராக கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தெருக்களில் மின் விளக்குகள் பொருத்தும் பணி விரைவில் தொடங்கும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில அமைச்சர்கள் ஏவா வேலு தங்கம் தென்னரசு மா சுப்பிரமணியன் செந்தில் பாலாஜி முத்துசாமி சாமிநாதன் ஆகியோரும் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கேற்றனர் பீர் சக்ரா விருது பெற்ற இந்திய விமானப்படை குரூப் கேப்டன் அபிநந்தன் வர்தமானுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் என் வயிறு புலி தங்கியிருந்த குகை என் மகன் போர்க்களத்தில்தான் இருப்பான் என்று புறநானூறு பாடிய தமிழ் மண்ணின் வீரம் செறிந்த மகனாக செருக்களம் சந்தித்த தாயகம் காத்த அபிநந்தன் வர்தமானுக்கு வீர் சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டதற்கு தாம் பெருமகிழ்ச்சி அடைவதாக தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் அருகே தென்பெண்ணையாற்றின் கிளை நதியில் ஏற்பட்ட உடைப்பை அடுத்து அங்கு நடைபெற்று வரும் தற்காலிக தரைப்பாலம் அமைக்கும் பணியை மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் கடந்த வாரம் பெய்த கனமழை காரணமாக கிளை நதியான மலட்டாற்றின் குறுக்கே உள்ள தரைப்பாலத்தின் ஒரு பகுதி சேதமடைந்தது இதனால் தளவானூர் திருப்பாச்சனூர் தென்குச்சிப்பாளையம் ஆகிய மூன்று கிராமங்களுக்கான போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இருசக்கர வாகனங்கள் செல்லும் வகையில் இரவு பகலாக பாலத்தை சரி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் மோகனுடன் சென்று அமைச்சர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் குடகனாறு அணையில் இருந்து பாசனத்திற்காக உபரி நீரை மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி உணவு மற்றும் உணவு பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் வேடச்சந்தூர் வட்டம் அழகாபுரி அருகே உள்ள வினாடிக்கு ஐம்பத்து நான்கு கன அடி உபரி நீர் இன்று முதல் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் வலது பிரதான கால்வாயில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மூவாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பது ஏக்கரும் கரூர் மாவட்டத்தில் சுமார் மூவாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் விளை நிலங்களும் பாசன வசதி பெறும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் மாணவ மாணவிகளுக்கு தரும் அறிவுரைகள் குறித்து நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பு இடம்பெறும் பழங்குடியினர் பெருமை தின விழாவையொட்டி ஆளுநருடன் மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அம்சங்கள் இடம்பெறும் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் மக்கள் மேடை தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் சேனலில் நேரலையில் காணலாம் அதிகமானவங்களோ மேலும் அவங்க பேங்க் போக முடியலனா அவசியமான சேவைகளுக்காக பேங்க் உங்களை தேடி வரும் அதுவும் மலிவான கட்டணத்துல சீனியர்ஸ்க்கு முன்னுரிமை ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வலியுறுத்தி பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் சென்னையில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்தபடி தமிழக அரசு பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வலியுறுத்தி மாநிலம் முழுவதும் தொடர் ஆர்ப்பாட்டங்கள் பிஜேபி சார்பில் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே இன்று நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பிஜேபி மாநில பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜன் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது தமிழகத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வலியுறுத்தியும் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்தபடி கேஸ் சிலிண்டருக்கு நூறு ரூபாய் விலை குறைக்க கோரியும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவது அவசியம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது தடுப்பூசி செலுத்துவது குறித்து அமைப்பு ஒன்று தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி நீதிபதி ஆதி கேசவலு ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளது மாணவர்கள் நலன் கருதி ஆசிரியர்கள் நலன் கருதி ஆசிரியர்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வது கட்டாயம் என்று நீதிபதிகள் கூறினர் சொந்த காரணங்களுக்காக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள விருப்பப்படாத ஆசிரியர்கள் மற்றவர்கள் நலன் கருதி தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என நீதிபதிகள் கூறினர் ஆசாதிகா அம்ரித் மகோத்சவ் விழாவின் ஒரு பகுதியாக உதகமண்டலத்தில் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கான மூலிகை மருத்துவ செடிகள் குறித்த ஒருநாள் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது மத்திய பழங்குடியின அமைச்சகம் தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின நலத்துறை சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் பொறுப்பு வகிக்கும் கீர்த்தி பிரியதர்ஷினி முன்னிலையில் மாநில திட்டக்குழு உறுப்பினரும் முதன்மை சித்த மருத்துவருமான டாக்டர் சிவராமன் தொடங்கி வைத்தாா் நீலகிரி மாவட்டத்தில் வாழும் பூர்வீக பழங்குடியின மக்களின் பல்வேறு உற்பத்தி பொருட்கள் இடைத்தரகர் இன்றி சந்தைப்படுத்த பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி மையம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தர்மபுரி மாவட்டம் சித்தேரி மலை அடிவாரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள வள்ளி மதுரை அணை தொடர் மழையின் காரணமாக நிரம்பி வழிந்து ரம்யமாக காட்சியளிக்கிறது கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அணைக்கு நீர்வரத்து இன்றி நீர்மட்டம் வெறும் பத்தடியாக இருந்த நிலையில் தற்போது முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது இந்த அணையின் மூலம் அச்சல்வாடி கம்மாளம்பட்டி செல்லம்பட்டி உள்ளிட்ட பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன அணையின் பாதுகாப்பு கருதி உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுவதை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் இந்த ரம்யமான காட்சியின் கழுகு பார்வையை தற்போது நாம் காணலாம் சென்னை பொதிகை தொலைக்காட்சி வளாகத்தில் இன்று தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தை முன்னிட்டு தூய்மை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் பொதிகை தொலைக்காட்சி துணை தலைமை இயக்குநர் ஆர் கிருஷ்ணதாஸ் பொறியியல் துறை இயக்குநர்கள் வி ஞானராஜன் நே தட்சிணாமூர்த்தி நிகழ்ச்சி பிரிவு தலைவர் சையத் ரஃபிக் பாஷா உசைன் செய்திப் பிரிவு துணை இயக்குநர் தி சண்முகம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தூய்மை பணி மேற்கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பொதிகை தொலைக்காட்சி அலுவலக ஊழியர்களும் கலந்து கொண்டு தூய்மை பணியை மேற்கொண்டனர் இந்திய மருத்துவம் ஹோமியோபதி துறை மற்றும் சேலம் மாநகராட்சி இணைந்து நடத்திய மழைக்கால சிறப்பு சித்த மருத்துவ முகாம் மற்றும் சித்த மருத்துவ விழிப்புணர்வு கண்காட்சி மாநகராட்சியின் மைய அலுவலகத்தில் தொடங்கியுள்ளது இக்கண்காட்சியை மாநகராட்சி ஆணையர் கிறிஸ்துராஜ் இன்று தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார் மழைக்காலத்தில் பரவக்கூடிய நோய்களான சளி இருமல் ஜுரம் டெங்கு மற்றும் சுவாச நோய்கள் வராமல் தடுக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தவும் நோய்களுக்கு மருத்துவம் மேற்கொள்ளும் வகையிலும் இந்த சிறப்பு முகாம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு சித்த மருந்துகள் மற்றும் மருந்து மூலிகைகள் இக்கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மத்திய அரசு பெண் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அனைத்து மாநிலங்களிலும் செயல்படுத்தி வருகிறது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் தேனி மாவட்டத்தில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு பெண் குழந்தைகளின் எதிர்கால நலனுக்காக சுகன்யா சம்ரிதி என்னும் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தை இந்திய அஞ்சல் துறை மூலம் மத்திய அரசு தமிழகத்தில் செயல்படுத்தி வருகிறது பெற்றோர்களின் ஆதார 
அட்டை மற்றும் குழந்தையின் ஆதார் அட்டை அல்லது பிறப்பு சான்றிதழ் நகலை காண்பித்து தங்களுக்கு அருகில் உள்ள தபால் நிலையங்களில் பொதுமக்கள் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம் தேனி மாவட்டத்தில் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை மொத்தம் முப்பத்தி நான்காயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டில் மட்டும் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் தற்போது வரை இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி நான்கு புதிய கணக்குகள் துவக்கப்பட்டுள்ளன செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் ஆண்டுக்கு ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீத வட்டி வழங்கப்படுகிறது பெண்ணுக்கு இருபத்தி ஒரு வயது ஆனவுடன் கணக்கை முடிக்கும் பொழுது மூன்று மடங்கு தொகை கிடைப்பதால் பொதுமக்களிடையே இத்திட்டம் அதிக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் கணக்கை தொடங்கும் பொழுது ரூபாய் இருநூற்றி ஐம்பது மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது அதிகபட்சமாக ஒன்று புள்ளி ஐம்பது லட்சம் வரை செலுத்தலாம் தங்களின் பெண் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் திருமணத்திற்கு எதிர்காலத்தில் இத்திட்டம் உதவியாக இருக்கும் என்பதால் இதில் இணைந்துள்ளதாகவும் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்த மத்திய அரசுக்கு தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பயனாளிகள் நன்றி தெரிவிக்கின்றனர் செல்வம் திட்டத்துல ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் பாப்பா பிறந்த ஒரு வருஷத்துல ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது பாப்பாவோட எஜுகேஷன் அண்ட் திருமணத்தான் யூஸ் ஆகுது நோக்கத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதோட பெனிஃபிட் என்னன்னா மாசம் இவ்வளவு தான் கட்டணும் இல்லாம என் கையில இருக்கிறத போட்டு கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது இதை கொண்டு வந்த மத்திய அரசுக்கு ரொம்ப நன்றி செல்வ சேம்பிள் திட்டம் சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அது ரெண்டு வருஷமா கட்டிட்டு இருக்கேன் அது வந்து என்னால் முடிஞ்ச அமௌண்ட்டை நான் வந்து இப்போ கட்டிகிட்டே வரேன் செல்வ சேமிட்டர் கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்குது இது வந்து பிற்காலத்தில் வந்து பெண் குழந்தைகள் வந்து படிப்புக்கு எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறனால இந்த சித்திரத்தை செய்து பண்ணியிருக்கேன் இந்த திட்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யார்டில் எங்கள் அண்ணன் என்னை சொல்லி கொடுத்தாப்ல சொன்னதில் வந்து நான் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து விசாரிச்சு அங்கே இருக்க அதிகமாக பேசி செல்வ திட்டத்துக்கு சேர்ந்து இப்போ ரெண்டு வருஷமாக கட்டிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ அது வந்து எனக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது இது கொண்டு வந்த மத்திய அரசு வந்து நன்றி பொதிகை செய்திகளுக்காக தேனியிலிருந்து ராஜ்குமார்வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் கே பனீந்திர ரெட்டி பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் சென்னையில் ஆய்வு செய்த பின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு சென்ற மத்திய குழுவினர் வரதராஜபுரம் பகுதியில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்டனர் விவசாயிகளிடம் வெள்ள சேத நிலவரங்கள் குறித்தும் அவர்கள் கேட்டறிந்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மழை வெள்ள பாதிப்புகள் தொடர்பான புகைப்படங்களையும் மத்திய குழுவினர் பார்வையிட்டனர் இந்த ஆய்வின் போது செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் ராகுல்நாத் உடன் இருந்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மத்திய நிதித்துறையின் ஆலோசகர் ஆர் பி கவுல் மத்திய நீர்வள ஆதார இயக்குநர் தங்கமணி எரிசக்தித்துறை உதவி இயக்குநர் பவ்யா பாண்டே வருவாய் மற்றும் இயற்கை பேரிடர் கண்காணிப்பு அதிகாரி குமார் ஜெயந்த் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்த் உள்ளிட்டோர் சேத பாதிப்புகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் கன்னியாகுமரியில் பயணியர் விடுதியில் மழை சேதங்கள் குறித்த புகைப்படங்களை பார்வையிட்ட பின்னர் வடக்கு தாமரை குளம் அருகே உள்ள தில்லைபத்தன் அணை சேதத்தை இக்குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் தொடர்ந்து செய்தியாளரிடம் பேசிய நிதித்துறை ஆலோசகர் ஆர் பி கவுல் முழு சேத பாதிப்புகளையும் பார்வையிட்ட பிறகு மத்திய அரசிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று கூறினார் கடலூர் மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் மத்திய குழு நாளை ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளது தென் அமெரிக்க நாடான சிலியில் வரும் டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அதிபர் தேர்தலுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிலியில் நேற்று நடைபெற்ற முதலாம் கட்ட வாக்குப்பதிவில் போட்டியிட்ட ஜோஸ் ஆன்டோனியோ கேஸ்ட் இருபத்தி ஏழு புள்ளி தொன்னூற்றி ஏழு சதவீத வாக்குகளையும் இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட கேபிரியல் போரிக் இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு சதவீத வாக்குகளையும் பெற்றனர் அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற ஐம்பது சதவீத வாக்குகள் பெற வேண்டும் என்ற நிலையில் மீண்டும் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய அதிபராக உள்ள 
செபஸ்டின் பினரா அதிபராக போட்டியிட முடியாத நிலையில் சிலியில் அதிபருக்கான தேர்தல் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதுதில்லியில் ராணுவ வீரர்களுக்கான வீர தீர விருதுகளை வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விமானப்படை கேப்டன் அபிநந்தன் வர்தமனுக்கு வீர் சக்ரா விருது சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றார் முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்குள் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கடல்சார் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய இலக்கு கொச்சி மீன்பிடி துறைமுகத்தை ஆய்வு செய்த இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேட்டி பழங்குடியினர் பெருமை தின விழா ஆளுநர் மாளிகையில் பழங்குடியின மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கோவையில் ஐநூற்று எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் எழுபது முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எண்பத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நூற்று இருபத்தி எட்டு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கும் அடிக்கல் நாட்டினார் தமிழ்நாட்டில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை பார்வையிட்டு வருகிறது மத்திய குழு மாவட்ட வாரியாக நேரில் ஆய்வு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்